নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি তার সুফল যেমন মানুষ পাচ্ছে কিন্তু এটা আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে কথাটা আমার মাথায় রেখেই কিন্তু কাজ করতে হবে সেই জন্য যারাই শিল্প কলকারখানা গড়ে তুলবেন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দিকে অবশ্যই দৃষ্টি দিতে হবে তাদেরকে যেন কোনো মতে আমাদের নদীগুলি দূষিত না হয় এলাকা দূষিত না হয় সেদিকে সবাইকে দৃষ্টি দিতে হবে যাও আমি এটুকু বলবো যে আজকে আমরা যে সদনাগারটা উদ্বোধন করতে যাচ্ছি এর ফলে চট্টগ্রামবাসীর পানি প্রাপ্যতা আরও সহজ হবে এবং ধীরে ধীরে মানুষ সুখ পানি পাবে যে যেটা স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বা অন্যান্য কাজের জন্য যথেষ্ট মানে লাভবান হবেন বলে আমি মনে করি তবে আমি আবারও বলবো যে আমাদের বৃষ্টি পানি এটা একটা এবং বর্ষাকালে আমাদের যে নদীর পানিটা আছে এগুলো আমাদের যেভাবে হোক সংরক্ষণ করতে হবে এই জন্য যে এই পানিটা যেন আমাদের যথাযথ কাজে লাগে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করার সময় বা যেমন হাউজিং সোসাইটি হোক ইন্ডাস্ট্রি হোক বা কোনো শিল্প এলাকা হোক যখনই নির্মাণ করবেন প্রতিটি জায়গায় যেন জলাধার থাকে আর আমাদের বৃষ্টির পানি বা বর্ষাকালে যে পানিটা গড়িয়ে যায় সেই পানিটা যেন আমরা সংরক্ষণ করতে পারি সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে তার কারণ একটা কথা মনে রাখতে হবে যে আমাদের ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে হবে আমরা পানি যে শোধনাগার করছি বিভিন্ন নদী থেকে সেটা ভূপরিস্থ পানি থেকেই সেটা শোধনাগার করা হচ্ছে তাতে ভূগর্ভস্থ পানির উপর আমাদের নির্ভরতা কমে যাচ্ছে এবং সেটা আমাদের কমাতে হবে কারণ আমাদের দেশে যেহেতু ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা এই ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর যাতে না কমে যায় তার জন্য বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার যেটা আমাদেরকে আসলে সুরক্ষিত করে এটা হয়তো আমরা চোখে দেখি না বুঝতে পারি না কিন্তু ভৌগোলিক বিষয় যদি আমরা দেখি তাহলে ভূগর্ভস্থ পানি কিন্তু এই ভূমিকম্প থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে কাজেই সেই সে কারণেই আমরা আমি যখন সরকারে এসেছি তখন থেকেই ভূ উপরিস্থ পানি যেমন সেচের জন্য বা ব্যবহারের জন্য যাতে বেশি ব্যবহার হয় সেদিকে আমরা দৃষ্টি দিচ্ছি এবং নদীগুলিও ড্রেসিং করে তার নাব্যতা বাড়ানো একদিকে নৌ পথ উন্মুক্ত করা অপরদিকে পানির ধারণ ক্ষমতা যাতে বাড়ে সে ব্যবস্থাও আমরা নিচ্ছি কাজে আমি আবার অনুরোধ করব যে কর্ণফুলি নদী এটা যেন কোনো মতে দূষিত না হয় তার ব্যবস্থাটা আমরা নিয়েছি কিন্তু এটাকে কার্যকর করা এবং সবসময় অব্যাহতভাবে রাখতে হবে সাথে সাথে অন্যান্য নদীগুলিও কারণ আমাদের পবিত্র চট্টগ্রাম থেকে যে সব ছোট ছোট শাখা নদীগুলি তৈরি হয়েছে সেগুলির দিকেও সকলকে এখন থেকে ব্যবস্থা নিতে হবে সমগ্র বাংলাদেশে প্রত্যেকটা উপজেলা ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত যেন পরিশুদ্ধ পানি মানুষ পান করতে পারে তার ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি এবং এ কাজ অব্যাহত আছে অন্তত বলতে পারি যে এখন প্রায় নব্বই ভাগ মানুষই পরিশুদ্ধ পানি পেতে পারে সে ব্যবস্থাটা আমরা করে দিয়েছি অর্থাৎ পানি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা সেটা প্রায় একশো বছর মেয়াদি একটা ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি সেটা আপনারা জানেন যে ডেল্টা প্ল্যান দু হাজার একশো এটা আমি মনে করি যে আমাদের এই বদ্বীপ অঞ্চল এই অঞ্চলের প্রত্যেকটা এলাকার মানুষ একেবারে তৃণমূলের মানুষ তারাও যেন সুপেয় পানি পেতে পারে এই বিষয়টা মাথায় রেখে এবং এই ডেল্টা অর্থাৎ আমাদের বদ্বীপ বাংলাদেশ এই বাংলাদেশের মানুষের জীবন মান উন্নত করার কথা লক্ষ্য করে এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি এই পরিকল্পনায় সব থেকে বড় বিষয়টা হচ্ছে একের দিকে পরিবেশ রক্ষা করা অপরদিকে পরিশুদ্ধ পানি এবং পয়নিষ্কাশনের ব্যবস্থাটা আধুনিকায়ন করা এদিকে আমরা যথেষ্ট মানে সাফল্য অর্জন করেছি কিন্তু এটা ধারা এটার অব্যাহত রাখতে হবে চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জেলা এবং যেটা সত্যি কথা বলতে কি যে আমাদের আসলে বাণিজ্য নগরই হচ্ছে চট্টগ্রাম তো সেই চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়ন করা এটা আমাদের একটা দায়িত্ব বলে আমরা মনে করি আর চট্টগ্রামের উন্নয়ন করতে পারলে সে গোটা বাংলাদেশই উন্নত হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য আমাদের রপ্তানি সর্বক্ষেত্রে চট্টগ্রামের বিরাট অবদান রয়েছে তাই সবসময় চট্টগ্রামকে আমরা খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকি চট্টগ্রামের মানুষের অনেক অসুবিধা ছিল বিশেষ করে পানির বিষয়টা নিয়ে একটা হাহাকার ছিল এটা শুধু চট্টগ্রাম না আমাদের বাংলাদেশের প্রায় বিভিন্ন জেলায় এই সমস্যাটা ছিল আমরা সরকারে আসার পর থেকে আমাদের প্রচেষ্টা চালাচ্ছি যে সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য 
আজকে চট্টগ্রাম ওয়াসার কর্ণফুলি পানি সরবরাহ প্রকল্প ফেজ টু এর আমরা যে পানি শোধনাগার সেটা আমরা উদ্বোধন অনুষ্ঠান এখানে সকলে সমবেত হয়েছি এবং ব্রাহ্মণিয়ার থেকে এই পান বাড়ি সোধনাগার নির্মাণ করা হয়েছে তবে এর পূর্বে আরও কয়েকটি আমরা করে দিয়েছি যার ফলে এই সমস্যার সমাধান করা প্রাধান্য মনে থাকার কথা উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে যখন সরকার গঠন করি তখন থেকে চট্টগ্রামের মানুষের এই পানি সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষ প্রকল্প নিই এবং আমরা ব্যবস্থা করি যে পানি শোধন করে পাইপলাইনের মাধ্যমে চট্টগ্রামবাসীকে জন্য আমরা পানি সরবরাহ করতে পারি উনিশশো নিরানব্বই সালে জায়কা কর্ণফুলি নদী হতে পানি পরিশোধন করে চট্টগ্রাম শহরে সরবরাহ করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করে এবং সমীক্ষা করে দু হাজার সালে কর্ণফুলি পানি সরবরাহ প্রকল্প ফেজ এক সেটা বাস্তবায়ন আমরা শুরু করি কারণ দু হাজার এক আমরা সরকার আসতে পারিনি কাজে কাজটা আমরা সম্পন্ন করে যেতে পারিনি দ্বিতীয়বার সরকার আসার পর থেকেই আবার আমরা উদ্যোগ নিই এবং দু সালে এই কাজ শুরু হয় এবং পানি চট্টগ্রামে সেই দু হাজার সালে প্রথম পানি শোধনাগার এক আমরা উদ্বোধন করি যাতে চট্টগ্রামের জোয়াশার পানি সরবরাহ সেটা বৃদ্ধি পায় এবং এলাকাবাসী পানি যাতে তার ব্যবস্থা আমরা পরিশুদ্ধ পানি ব্যবস্থা আমরা করি তবে স্বাভাবিকভাবে যে মানুষের চাহিদাও বাড়তে থাকে আর সেই কারণে পরবর্তীতে আবার আমরা আর একটা উদ্যোগ নেই যে দু হাজার বিশ সালে চট্টগ্রাম শহরের ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা পণে মদুনা ঘাটে দৈনিক নয় কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন সে গাছের পানি শোধনাগার উদ্বোধন করি এবার চট্টগ্রাম মহানগরীর পাশাপাশি কর্ণফুলি নদীর পশ্চিম তীরে কাপ্য সিএফএল কোরিয়ান ইপিজের আনয়স্ত চায়না ইকোনমিক জোন এই যে বিভিন্ন এলাকায় যে শিল্প গড়ে ওঠে সেখানে পানি সরবরাহেরও ব্যবস্থা নেওয়া হয় তো এই ক্ষেত্রে আমি আরেকটি কথা বলবো যে আমি আজ যেমন চট্টগ্রামে পয় নিষ্কাশনের ব্যবস্থার জন্য বিশেষ প্রকল্প দিয়েছি এবং তা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে সেটা যেমন চট্টগ্রামের ড্রেনেজ এবং স্যানিটেশন মাস্টার প্ল্যান সেটা আমরা প্রণয়ন করেছি সেটা যথাযথভাবে যাতে মানে মানুষের সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা এটা নিয়েছি কাজেই মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী চট্টগ্রাম মহানগরী পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন প্রকল্প প্রথম পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে পর্যায়ক্রমে চট্টগ্রাম মহানগরীতে আরও পাঁচটি পয় শোধনাগার নির্মাণ করা হবে আর যাতে করে আর মানুষের সমস্যা না থাকে তবে এই ক্ষেত্রে একটি অনুরোধ আমার থাকবে সেটা হলো যখন বৃষ্টির পানিটা সংরক্ষণ করা যখনই আপনারা যে যে কোনো ব্যবস্থা নেবেন বা যে কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরি করবেন প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের একটা ব্যবস্থা আপনাদের নিতে হবে শুধুমাত্র পানি শোধন করেই যে আমরা দেব তা না কিন্তু বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করাটা এবং সেটা ব্যবহার করা এটা একান্তভাবে দরকার আরেকটি বিষয় আমি একটু এই সাথে সাথে বলতে চাই কর্ণফুলি নদী সেখানে যেহেতু শিল্পায়ন ব্যাপকভাবে শিল্পায়ন হচ্ছে কাজেই কর্ণফুলি নদী হালদা সাঙ্গুসহ যে কটা নদী আছে এই নদীগুলি যেন কোনো মতে দূষণ দূষণ না হয় এই দূষণের হাত থেকে সেগুলি রক্ষা করতে হবে বিশেষ করে কর্ণফুলির দিকে একটু বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে আর প্রত্যেকটা শিল্প প্রতিষ্ঠানে এখন থেকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দিকে আমরা দৃষ্টি দিয়েছি সেটা করা হচ্ছে কাজে এটা যেতে হয় ঠিক মতো চলে সেটার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি নিতে হবে পানির সমস্যা এটা চট্টগ্রামই শুধু না আমাদের ঢাকা শহরেও ছিল তো ঢাকা শহরে এখন আর পানির সমস্যা লড়মতে নেই যেখানে আমাদের দৈনিক দুইশো পঁয়ত্রিশ কোটি লিটার পানির চাহিদা সেখানে আমরা ইতিমধ্যে পানি দুশো পঁয়তাল্লিশ কোটি পর্যন্ত আমরা পানি শোধন করতে পারি তবে আমি একটুকু বলবো যে যখন এই ঢাকার পানি সরবরাহের জন্য কি প্রথম সায়দাবাদ এক প্রকল্প দিয়ে শুরু এবং ধীরে ধীরে অনেকগুলি আমরা শোধনাগার করে দিয়েছি এবং এখন সেটা অব্যাহত আছে যাতে করে আমাদের মানুষগুলি পানিগুলি পায়